Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne, ce soir on part sur un nouveau petit jeu étant donné que Lost Sphere est bouclé, c'est sur Is Origin qu'on se donne rendez-vous ce soir. Alors Is Origin c'est quoi Et bien c'est un jeu qui fait partie d'une saga immensissime, à savoir 8 épisodes à ce jour, il y en a un 9 qui arrive au début de l'année 2021. Et donc on s'attaque à l'épisode qui chronologiquement je crois est le premier, donc euh, du coup il porte très bien son nom, hein, Origin. C'est une série, une saga plutôt que je ne connais pas euh, du tout. J'ai peut-être joué un tout petit peu à Is Origin puisque je l'ai euh, sur PC. Malheureusement, il était en anglais et puis je ne me suis pas tellement attardé dessus. Aujourd'hui, on joue à la version PS4 euh, puisque ils vont bientôt sortir en physique sur Switch et PS4. Sachant que c'est un jeu qui date euh, à l'origine justement de 2006. Donc euh, voilà, ça date un petit peu. C'est en français cette fois-ci et je vous propose de s'y mettre tout de suite. Euh... Allez, let's go On fait un petit tour dans les options avant de lancer. Et bonsoir à tous, Morgan et As, comment allez-vous Alors, mouvement analogique, ouais... Bon, ça a l'air pas mal tout ça. Alors, je sais qu'il y a des séquences en 4 tiers, mais le jeu est a priori en 16 neuvième. Hein. Alors on a deux personnages, d'accord, Unica, combat à la hache, vitesse et portée moyenne, et Hugo, mage, lent, attaque de longue portée. Alors je sais pas si c'est les mêmes histoires ou euh, pas du tout, mais dans tous les cas on va commencer par ce personnage et on verra si on fait l'autre ou pas. Niveau de difficulté on va laisser en normal, c'est parti Avec la merci, on pouvait faire des miracles. Avec la colère, on pouvait amplifier ce pouvoir les musiques. Quand la soleil, on croyait que le gloire de la hélice durait une éternité. Ce gentleman, un désastre à frapper la hélice. Beaucoup de monstres démoniaques sont apparus et ont commencé d'envoyer la is. Les forces diaboliques ont ravagé la terre tout à coup et tous les habitants ont été accueillis dans le temple de Salmon. Il semble que c'est une fin du monde. Alors, c'est la Père Noire qui a sauvé la Ise de la Reine. Car elle a sauvé le Temple à l'air. Mais aussitôt après, le soulagement visitait. Les diables ont construit une autour. Et beaucoup de monstres avec des ailes sont partis au sanctuaire. La is menaçait de tomber. Qui est pire, un abandonnement d'un bravier est arrivé dans le temple de Salmon. Quelle l'histoire, le théâtre du mal, les symboles de la is sont disparus. Dans une situation désespérée, le Sissin en prête. Pour faire venir un web de recherche, elles ont fait une sélection parmi les chevaliers et les sorciers. Enfin, les saints les ont envoyés. 
à la terre dévastée. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été capable d'utiliser la magie. Mais j'ai fait une promesse il y a longtemps. J'ai proveni, j'ai promis de devenir chevalier. Je me suis dit que je les protégerais toutes les deux de ma vie, comme l'a fait mon père. Père, veille sur moi. Je jure de devenir un chevalier saint et de protéger Dame Rhea et Dame Fina de tous les dangers. Aïe Où, où suis-je Voyons voir. Oui, j'ai mal aux fesses. Bon, réfléchissons. J'ai rejoint l'équipe de recherche qui se dirigeait vers la surface. Et après Je crois qu'il y a eu un choc très violent, comme si on avait heurté quelque chose. Ou que quelque chose nous avait heurté. Mais est-ce que c'est... Mais oui, c'est bien toi, l'arbre Roda. Tu as survécu Tu t'es enfin réveillé. Tu m'es familière, tu es une amie des déesses, non 
C'est moi, Yunika, Yunika Tova. Oui, je me souviens maintenant. Tu es la petite fille du prêtre Tova. Eh bien oui, en effet. Mais je ne lui ressemble pas vraiment. Je ne peux même pas utiliser la magie. Tu es bien l'aîné des arbres Roda, n'est-ce pas Comment va ton frère cadet Est-ce qu'il va bien Oui, oui, il va bien. À dire vrai, c'est le seul avec qui je peux parler. C'est qu'on s'ennuie ici. Ah, ça ne m'étonne pas. Tu as toujours été un moulin à parole. Je dois avouer que lorsque le sanctuaire s'est élevé, je me suis fait du souci pour vous. Je suis heureuse de vous savoir sain et sauf. Les déesses nous ont donné naissance. Et elles nous maintiennent en vie. Ces fumées nocives ne briseront pas facilement nos liens avec elles. Mais toi, une Tova. Quand était-ce déjà J'ai vu un homme accompagné d'un autre, encerclé par une horde de démons. Je ne pense pas me tromper en disant que lui aussi appartenait à la lignée Tova. Oui, c'était bien mon père. Il est resté à la surface. Il a gagné du temps pour nous permettre d'élever le sanctuaire de Solomon. Mon grand-père dit qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. J'ai senti son essence disparaître dans le miasme. Je n'ai pas été témoin de sa mort, mais son destin ne fait que peu de doutes. Je crois qu'il a raison. Bon, dans ce cas, tout est fini pour lui. À moi de me montrer à la hauteur. Oh, tu cherches quelque chose dans ces terres désolées Oui, nous sommes retournés à la surface pour retrouver Dame Rhea et Fina. Elles ont disparu du sanctuaire il y a quelques jours. Personne ne les a revues depuis. J'ai aperçu les déesses en effet, il y a trois jours je crois. Tu, tu les as vues Alors le père Chion disait vrai. Elles sont bien reparties vers la surface. Est-ce que tu as vu dans quelle direction elles sont parties Vois-tu cette tour au pied du Mont Précieux Cette horrible tour construite pour relier cette terre en ruine au sanctuaire de Solomon. Bien que faible, je sens l'essence des deux déesses dans cet endroit. Qu Quoi Elles sont dans la tour Mais pourquoi les as-tu laissées partir Elles sont venues dans cette tour de leur propre volonté. Je n'ai pas vu de raison d'intervenir. Mais tu sais bien que cette tour représente ce que cette tour représente. Une seconde, elles ne sont pas seules. Je sens d'autres présences aux alentours. Des compagnons, à mon avis. Hein Quel compagnon Qui se trouve là-bas Alors tu vas les rejoindre D'accord, je dois rejoindre les autres le plus vite possible pour ramener nos déesses disparues chez nous. Sois prêt. Endroit ne sont pas des démons. Au-delà, monde. Je te reçois plus, on n'a plus de réseau. Roda, dis quelque chose Hé hey on dirait que les poches de gaz commencent à prendre feu. J'ai bien peur que, sans magie, je ne sois plus capable d'entendre ta voix, mon ami. Dame Rhea, Dame Fina. Quelque chose cloche. L'entrée devrait être, devrait être bien gardée, non Ah Vu la situation, on aurait dû s'attendre à ça. Si seulement on avait des renforts, le combat serait plus équitable. Nous allons créer une barrière et faire de notre mieux pour la maintenir le plus longtemps possible. 
Ça devrait te permettre de combattre les démons de ce côté. Plus l'or en diminue, mieux c'est, non Bon, si le combat est la seule option, alors soit. Oh mais tu es... L'apprenti chevalier Yunikatova, oui, à votre service. Merci bien. Fais ce que tu peux pour nous débarrasser de ces créatures, s'il te plaît. Nous nous occuperons des démons dans cette zone. Compris. Dino, Eolia, venez ici. Oui, père. Tout de suite. Pourriture, vous avez bouleversé notre vie paisible et vous m'avez enlevé mon père. Je n'aurai aucune pitié. Ok, me revoilà. Alors, les actions de base. Attaquer avec carré, sauter, X. Attaquer pendant la phase ascendante d'un saut lorsque vous vous déplacez, ça marche. Attaque et lancer. Bon, il y a tout un tas de commandes. On verra. Salut Ori Et tous ceux qui sont arrivés entre temps. Ah ouais, c'est vraiment du truc d'époque action RPG à la type... Euh... Les Legend of Mana et ces trucs-là, quoi. Alors, activation du mode boost. En appuyant sur triangle, ok. Et ça fait quoi Est alors enveloppé d'une lueur surnaturelle qui améliore temporairement ses capacités. Des talents et des défenses. Évidemment, of course. D'accord. Bien joué. Père supérieur, et vous êtes Eh, hey, les présentations ont dû être écourtées, vu la situation. Je m'appelle Dino, je suis un acolyte du sanctuaire de Solomon. Et je suis sa partenaire, Eolia. Yunikatova, heureuse de vous rencontrer. Tova Est-ce que tu es de la famille du commandant Sol, Tova Oui, en effet, oui, je suis sa fille. Alors tu fais honneur à son nom. Ta façon de combattre est élégante et pleine de grâce. Si je devais manier une hache pareille, j'aurais du mal à rester debout. Et je ne parle même pas de donner des coups précis. Eh bien peut-être, mais je ne connais pas la magie. La force est mon seul talent. Ah, je vois. Cette jeune femme a eu la gentillesse d'offrir ses services pour retrouver nos deux déesses disparues. Je suggère de donner tout ce que nous avons pour les trouver. Pour elle, pour nous et pour le commandant. Père supérieur, merci beaucoup. Mais où sont les autres chevaliers Et les sorciers Ne sont-ils pas avec vous J'ai bien peur que non. Dès que nous avons entrevu la surface, une, fosse, une force mystérieuse a interféré avec le sort de transport et ça n'avait pas l'air d'un accident. Ça explique l'onde de choc que j'ai ressenti. En effet, je ne sais pas ce que c'était, mais cela nous a empêché de contrôler le transfert et a déstabilisé l'enchantement. Nous avons atterri aux quatre coins de la surface, les quatre fers en l'air le plus souvent, mais ça aurait pu être bien pire. Sans nos barrières individuelles, une telle chute aurait sûrement été fatale. Quelle qu'elle soit, la force qui a précipité notre chute émanait de cette tour. Nous sommes donc là pour déterminer qui en est le responsable, et pourquoi. Et ça n'explique pas ta présence, Yonika. Et pourquoi es-tu seul mmh, Eh bien... Yunika a raconté sa conversation avec l'arbre Roda au sujet des déesses. Euh, vraiment Qu'est-ce qui a pu les pousser à venir dans un lieu aussi répugnant J'en ai pas la moindre idée. Père, nous devons les retrouver immédiatement. Oui, il n'y a pas un instant à perdre. Malheureusement, même si nous combattons ensemble, les habitants de ce lieu maudit sont bien trop forts. Nous devons d'abord retrouver les autres membres de l'équipe de recherche avant de nous lancer dans la bataille. Oui, vous avez raison. Puis-je te confier cette tâche, Dino Oui, père, merci. J'utiliserai les arbres Roda comme point de repère pour me téléporter aux quatre coins de la zone et rassembler tous ceux que je trouve. Quant à toi, jeune fille Oui, père supérieur. Rien, rien ne dit qu'une situation semblable à celle que nous venons de traverser ne se reproduira pas. J'aimerais que tu restes ici, avec nous jusqu'à ce que le reste des troupes nous aient rejoint, et que tu guettes l'arrivée potentielle d'autres. 
des intrus. Oh d'accord. Quelque chose ne va pas Eh bien, j'espérais pouvoir faire un peu de reconnaissance. Aux alentours seulement. Je ne m'éloignerai pas, bien sûr. J'aimerais m'entraîner au combat, histoire de ne pas me retrouver sans défense si la situation s'aggrave. Je ne suis qu'un apprenti chevalier après tout. Et je ne peux pas utiliser la magie. J'ai peur de n'être qu'un boulet ici. Hum, tu marques un point. Mais il serait imprudent d'accepter ta requête sans considérer les risques. Oui, mais ne devons-nous pas en apprendre plus sur cette tour On ne sait absolument rien sur elle. Allez, s'il vous plaît, j'en suis capable. Très bien. J'expliquerai personnellement la situation au seigneur Galéon lorsqu'il arrivera. Vraiment Ah merci, merci, merci du fond du cœur. Mais j'ai une condition, j'insiste pour que tu prennes ceci avec toi. Un cristal... Salut Zenko, comment ça va Qu'est-ce que c'est que ça Viens par là, je vais te montrer. C'est une statue de... de monstre Quelle horreur Attends, regarde. Le pouvoir du cristal a purifié la statue du démon. Waouh, la statue s'est changée en statue de déesse, en un clin d'œil, comment en bref, disons que son état d'origine a été restauré. Lorsqu'Is a quitté la surface, plusieurs statues de déesses y ont été abandonnées. Les monstres ont dû en trouver une, l'amener ici et la, et la transformer, je ne sais pas pourquoi. Ah, oh. Dame Rhea, Dame Fina, excusez-moi de vous avoir traité d'horreur, je ne vous avais pas reconnu sous cette forme. Je pense que d'autres statues ont été amenées ici, et il est fort probable qu'elles aient été transformées également. D'où ce cristal si tu explores la tour et que tu découvres une autre statue, tu seras ainsi capable de la purifier. Super, ça a l'air plutôt simple. C'est comme une, bénédic une bénédiction portative. Et ce n'est pas tout, le cristal a d'autres propriétés. Il peut aussi te transporter instantanément vers n'importe laquelle des statues de déesse dans la tour, une fois qu'elles ont été purifiées. C'est un pouvoir intrinsèque au cristal, tu n'as donc besoin d'aucun sort pour l'activer. Génial, merci beaucoup Père Supérieur, pour cette mission et ce cristal. Yunika, j'ai autre chose pour toi. Un coquillage lila. Ça, c'est pour se torcher le cul. Un coquillage Un autre objet magique. Il te permettra de rester en communication avec nous, peu importe la distance qui nous sépare. Ah non, je me suis trompé d'œuvre. Où que tu te trouves, tu n'as qu'à parler dans le coquillage et je t'entendrai. À moins que je ne sois occupé à autre chose, bien sûr. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à l'utiliser. Chouette, merci bien. <rire> J'en prendrai grand soin. Mais avant que je parte, père supérieur, sœur Eolia Oui, as-tu besoin d'autre chose Je... Je ne sais... Je sais que je me suis un peu invité à prendre part aux recherches. Et je vous ai aussi convaincu de me laisser partir à l'aventure seule. Je, vous... je voulais donc vous dire que je ne vous décevrai pas. C'est une promesse. Merci pour votre confiance. Même si je n'égale jamais les prouesses de mon père, je ferai tout mon possible pour retrouver les déesses. Comptez sur moi. J'espère que tu pourras compter sur nous, toi aussi. Nous sommes tous dans le même bateau. Tu sais où nous trouver si tu as besoin de nous. N'hésite pas à revenir ici et que les déesses te protègent. N'oublie pas, si la, tu... si la situation devient trop dangereuse, utilise le cristal pour te téléporter dans une zone plus sûre. Je n'oublierai pas et que les déesses vous protègent aussi. Ok, donc une petite intro d'une de... vingtaine de minutes hein, qui met en place le scénario, tout ça, tout ça l'histoire des DS et compagnie. Bon, comme je le disais, hein, c'était un jeu qui a vieilli. Euh, Nanato disait effectivement qu'il y avait de l'aliasing dans l'intro. Euh, ça date de 2006, hein. ça fait quand même 14 ans qu'il est sorti le jeu. Voilà, ouais, c'est un petit peu vieilli. Mais en tout cas, les, les contrôles sont vraiment très sympas. C'est rapide, c'est rafraîchissant, comme j'aime le dire. Salut Cloud Alors, qu'est-ce que vous voulez faire Accepter une bénédiction divine Bah, ouais, carrément. C'est quoi cette race En bas à droite, là C'est quoi tout ça Améliorer l'armure actuelle. Ah, d'accord, c'est. C'est des bonus, ça. Vous n'avez pas assez de PS. D'accord, on va pouvoir améliorer notre personnage grâce à tout ça. Ça marche. Bah, let's go, hein. 
C'est un jeu de PS1 l'origine Euh... J'ai un doute. Moi je l'avais sur PC donc je saurais pas te dire. Eh hey, les gars, faut mettre des pantoufles, hein, vous en faites du bruit. Ouais, ça me fait vraiment penser à un petit euh, Legend of Mana. Euh, je crois que c'est ce nom-là. Sur euh, Game Boy, ou Game Boy Advance. Game Boy Advance, plutôt. Que j'ai toujours, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a droit à un menu quelque part Ouais. Ah, le menu n'a pas été traduit. Pas complètement, en tout cas. Donc, l'équipement, ça roule. Apparemment, il y aura un skill, voire plusieurs, même. Des bottes et des accessoires. Donc, ça, c'est pour parler avec Eolia. Hein. À mettre devant le bon orifice, évidemment. Et ça, c'est quoi D'accord, c'est un vestiaire. Salut Nyang Je sais jamais comment se prononce ton pseudo. C'est déjà énorme qu'il soit, qu soit traduit en FR. Exactement, quoi. En plus, la, la trad est de bonne qualité. Hein. C'est vraiment bien adapté. Hein. Illusion of Time, ouais. ouais Illusion of Time, quel jeu, putain. Alors, est-ce qu'on va avoir une map ou un truc dans le genre ça c'est pour ralentir, ok. J'ai regardé, c'était sur PS Vita. T'es sûr Un panacé salsétane. Augmente les PV max. On va attendre d'en perdre un peu avant de l'utiliser. 12 visionnages, record battu. Ah, on était 15 tout à l'heure. Apparemment, ce jeu euh, a l'air de plaire. C'est vrai que j'ai toujours voulu faire un Is et j'ai jamais pris le temps d'en faire un. Enfin, je sais que c'est vraiment une, une série qui est un petit peu en fait, dans l'ombre. Mais qui est excellente par celles qui l'ont fait. Par ceux et celles qui l'ont fait. Il faut que je pense à sauter et tout ça aussi. Hein. Quel est le but de ce jeu Et eh bah ben, apparemment de, de retrouver les déesses qui sont allées dans la tour. On dirait l'un des artefacts sacrés 10. Mais comment se fait-il que les démons l'aient en leur possession Vous avez acquis Flabellum Cérulien. J'ai déjà entendu cette espèce de, de jingle là. Une puissante aura émane de l'artefact. Yuna... Yunika pardon, a appris la technique tourbillon. D'accord, donc on pourra, on pourra mettre des talents et ça sera sur rond. Certains ennemis sont insensibles à la plupart des attaques mais succomberont face à la puissance de certains talents. Ok. Yunika se métamorphose en une bourrasque dévastatrice, évidemment. Chargement du talent. Après avoir obtenu au moins une émeraude, maintenez en rond pendant plusieurs secondes pour charger, puis lâcher pour exécuter. Ok. Et on peut planer avec ça. Ça marche Ouah, wow, je ne pensais pas que ce truc serait si puissant. Ce n'est pas vraiment un sort du calibre de ceux que lancent les sorciers, mais en ce qui me concerne, c'est tout aussi bien. Un peu d'aide n'est jamais de refus. Ouais, c'est génial ce truc. N'oublions pas ce grand soir où tu t'es fait raid, c'est monté à 200. Ouais, effectivement, avec le coup du, du truc de jeuxvideo.com. C'était marrant ça. J'aime beaucoup la saga des Is, j'avais commencé avec le Celseta. Il est sur PS4 celui-là, si je me trompe pas, Kuro. C'est ça Je pensais avoir vu un truc tomber, mais non. 
Ah, et en faisant des séries, on a un multiplicateur sur l'XP. Ok, mince, je voulais pas faire ça, je voulais voir ce truc. PV max augmenté. Ah non, faut que je les prenne tout de suite ça apparemment. Ça me hule pas. Salut Michel, comment ça va Ouais, un raid en fait, Koro, il y avait un mec qui l'avait mis euh, sur euh, le forum de jeuxvideo.com, euh, le lien du stream. Et les gens ont été super sympas, donc euh, dans l'ensemble, on va dire. Eh, hey, le talent bon, Faut que je fasse F quand même, parce que... J'ai pas de quoi me soigner, là. Hein. Je fais un peu le bourrin depuis tout à l'heure, mais... C'est quoi ce jauge là C'est le verrouillé. Tu devais pas être là, ça me dit rien. Ouais, c'était sur Breath of Fire 3, sur euh, un des premiers lives. Peut-être le premier même. Le premier. Ah, passer un niveau, ça restaure les points de vie, ça c'est bien. Stimulation max. Je sais pas trop ce que ça fait ça. Bah ça fait 3 le meilleur des RPG. C'est vrai qu'il est bien. Tu t'en souviens peut-être pas, Kuro C'était ouais, c'était sur le tout premier. Une partie de la musique me fait penser à celle d'un autre jeu. Je suis d'accord avec toi, Kuro. Euh, Florentin. Qu'est-ce qui se passe mmh, mmh. Où suis-je Cette salle a l'air complètement différente. Cet étrange cercle de téléportation magique a dû m'y transporter. C'est un piège assez avancé pour des démons. Alors où est-ce que je peux voir mes, mes points là Est-ce que c'est pas le truc en bas à gauche 256 Améliorer l'armure. Si, c'est bien ça. C'est super plaisant à jouer en fait. Et toi aussi Alex, Breath of Fire 3, mon RPG préféré et c'est comme ça que j'ai découvert ta chaîne en mettant les rediffs. Il y en a beaucoup qui les ont vus ces fameux rediffs. Ouais. Il est très apprécié euh, Breath of Fire 3.
Par contre, on n'a pas de minimap, euh, rien du tout. Peut-être avec un... Comment dire Un upgrade Vous avez joué à 4 Non, pas encore. Nanatoro m'avait suggéré d'y jouer. Pour aussi, je crois. On peut aller voir par là. On dirait qu'un renfoncement étrange est creusé dans l'hôtel. Ah d'accord, il faut en mettre un truc, semblerait-il. Toi aussi Michel, Brass of 3, ton jeu préféré. <rire> ouais, moi ça restera Xenogears quand même. Hein. Il était pas mort lui. Il y en avait rarement, mais les autres sont tellement nuants et pas marrants. Et let's play FR Ah bon Bon, après, euh, en live et tout ça, l'humour c'est pas tellement euh, mon fort. Hein. Sauf si une occasion, bah, comme l'histoire des coquillages, se présente. Hein. Ça va plus être des petites références cinématographiques. <rire> Ah ouais, il est carrément dans ton top 10, toi, quoi. Euh, remarque, euh, ouais, je pense que moi aussi, euh, bah, Software 3, il doit être dans mon top 10. Et de l'avoir fait en français, même si la traduction était pas ouf, franchement, c'est quand même cool. Parce que je l'avais fait euh, pour la dernière fois, très jeune quand même. Et je suis pas sûr d'avoir tout euh, suivi, quoi. Après, l'histoire est pas si compliquée que ça. Euh. Par rapport à un autre RPG, ça va, ça reste correct. Un jeune peut comprendre assez facilement. Ah, c'est le premier RPG que t'as fait pour autant Xenogear c'est l'imbattable pour moi. D'ailleurs Toxic, il n'y a que 28 vidéos de Xeno sur ta chaîne. Ouais En fait, euh, je suis complètement d'accord avec toi Zenko. Euh, pour moi c'est l'imbattable par son scénario en fait. Et même le gameplay, il est en avance sur son temps je trouve. Mais il euh, n'y a que 28 vidéos parce que j'ai paumé ma sauvegarde en fait. Et euh, je m'étais dit que je le referais quand une nouvelle trad serait dispo parce qu'il y avait des gars qui travaillaient dessus. Et cette trad elle est disponible maintenant. Euh, en revanche, il y a quelques petites coquilles, donc euh, j'attendais qu'ils qu traitent les, les quelques problèmes qu'il y avait dessus. Euh, je pense d'ailleurs que c'est fait, il faudrait que je le refasse du coup. Mais je vais devoir recommencer du début, de toute façon. Euh... Je, je sais plus trop où j'en étais, je crois que j'en étais à la tour de Babel. Moi je n'aime pas trop les RPG, ça dépend s'il est bien. Ça c'est sûr. Hein. Ah d'accord, je crois que ça allait me téléporter ça. Je pense que les boss ça va être super intéressant sur ce jeu, le fait que ce soit un action RPG. Ça va être euh, assez chaud même je pense. Une émeraude. Hein. La puissance de tourbillon a augmenté. Ah d'accord, je pensais pas que c'était dans ce sens là. Alors, chaque joyau est en symbiose avec l'un des trois artefacts 10 et décuple la puissance du talent correspondant. D'accord. Est-ce qu'il y en a plusieurs, du coup, euh, d'émeraude 
Un seul joyau suffit pour, char pour charger le talent correspondant. Toute gemme supplémentaire diminue le temps de régénération de votre PM et augmente la puissance générale. Effectivement, oui. C'était juste à l'arrivée de Chevat, d'accord. Il me semblait bien que j'étais pas loin de ça. Ah ouais, j'étais dégoûté. J'allais faire un nouveau let's play dessus. Et là, je fais charger partie. Je fais, putain, mais c'est bizarre, il n'y a plus rien. <rire> Et bon, sur le coup, ça m'avait un peu vénère, donc j'avais pas envie de, de recommencer. En parlant de vidéo, tu penses mettre le reste des rediffs de Three Houses Oui, il faudra que je les code. Je les ai, hein. Je les ai, faut juste que je les code. En plus, il euh, y avait quelqu'un d'autre déjà qui me l'avait demandé, ça. C'est pas très difficile, mais à mon avis, ça va pas rester comme ça encore. Hein. Moi, j'ai bien kiffé tes lives, c'est pour ça que je suis encore là. <rire> bah, c'est cool. Non, là, ce que j'aimerais finir sur la chaîne, c'est surtout euh, les let's play de Vandal Arts. Ce week-end, j'ai pas le temps d'en faire, malheureusement. Euh, et c'est bientôt fini. Il reste euh, le dernier chapitre et peut-être une ou deux batailles. Croissant de lune bleue. Ok, ça me parle en elfe on dirait. Ah bah les fameux rats qu'on a vu en bas à droite de l'écran de chargement. Qu'est-ce que... Étrange, si tu es un démon, pourquoi est-ce que je ne ressens aucune menace émanant de toi En fait, tu es même plutôt chou. Serais-tu un roux par hasard mon grand-père m'a parlé des tiens. Il m'a dit que les vapeurs toxiques vous avaient changé en démon. Mais démon ou pas, tu es vraiment, vraiment trop chou. Je, je ne suis pas entraîné pour ça. Je ne comprends pas ce que tu dis. Peut-être que si l'un des Gemba était là, nous pourrions communiquer. Mais je ne sais même pas par où commencer pour... Euh... Désolé, je ne comprends pas. La maison Tova a de nombreux talents, mais j'ai bien peur que les langues démoniaques n'en fassent pas partie. On dirait un petit chien. <rire> On dirait un mélange de marsupial et de chien, en fait. Attends, tu as faim, c'est ça Je prends ça pour un oui. Désolé, je n'ai rien pour toi. En fait, je commence moi aussi à avoir un, deux, trois petits creux. Je croyais, je croyais qu'il fallait se bastonner avec. <rire> Ce roux a l'air d'avoir faim. C'est un évoli, ouais. Ouais, effectivement, ouais, ça ressemble à un petit évoli, effectivement. Et moi, j'aurais bien kiffé que tu fasses Tales of Symphonia. Ouais, j'aimerais bien le faire, Tales of Symphonia, en vérité. Sur la chaîne, j'en ai fait deux des Tales of, mais... Euh... Il y en a beaucoup à faire. Hein. <rire> bon, du coup, il faut que je prenne un autre passage, là. Et ça va être ça, la grande difficulté de ce jeu, je pense, c'est savoir quel passage on a pris et ceux qu'on n'a pas pris. Je sais plus si c'est si sur le 1 ou le 2 quand tu chopes tous les objets des maps, t'as une dizaine de batailles en plus sur Vandal Hearth. Euh, non, c'est 6 batailles en fait. Et sans vouloir spoiler ceux qui suivent les let's play, euh, c'est pour les épreuves de Toroa. 6 ou 7 batailles, je crois 6. Ouais, t'as 5 clés plus la dernière que t'obtiens avec, euh, euh, avec la dernière euh, bataille. Et le jeu après, il est juste euh, what the fuck quoi. 
Et ça, je l'ai fait bientôt, justement, ces épreuves. Je crois qu'il me reste une bataille à faire. Et après, je vais pouvoir les faire, ces épreuves. Je peux aller par là. Vol. Bon, c'est pas pour tout de suite, apparemment. J'ai hâte de tomber sur un boss. Waouh, waouh, je suis allé trop loin. Je crois que j'avais pas besoin de tournoyer. Alors, un fruit de Roda. Comme les arbres. D'accord, ça sert à quoi ça Un fruit délicieux issu d'un des deux arbres Roda, la nourriture préférée, les roues. Ben voilà. Du coup, c'était quoi ce croissant de lune bleue Bien vu. Représente la lune bleue, symbole de l'ordre, qui croit dans les cieux. Je pense que c'est pour mettre dans un mécanisme celui que j'ai trouvé tout à l'heure. Quand on, quand on se charge, en fait, euh, l'attaque est beaucoup plus puissante. Hein. Bon, par contre, ils ont réussi à faire pire que Zelda en termes de sound design. Hein. Dans le sens où euh, ça arrête pas de sonner de partout. S'il y a bien un truc qui m'avait saoulé dans Breath of the Wild, c'était euh, les sons à répétition. Bon là, ça va, il me dérange moins. Mais dans Breath of the Wild, j'en pouvais plus des sons d'ouverture de coffre toutes les, les 30 secondes. Le moindre truc, ça sonnait. Le GPS pour les temples. Tales of Symphonia Chronicles, si tu dois le faire avec vous à Jap, évidemment. C'était pas ici. Il est tout le rousse. Je sais plus. Par là, je crois. Le son du un demi cœur dans Zelda, putain, je te jure, ça rendait fou. Le jeu a l'air agréable à jouer au niveau des contrôles complètement. C'est c'est vraiment euh, super agréable. Qu'est-ce que tu penses de ça Ça te plairait ça Offrir un fruit de Rodin. Waouh Est-ce que... Est-ce que c'est un morceau de Cléria La hache de Yunika a été renforcée. Super 
Incroyable Je ne savais pas que vous aviez ces talents-là, vous autres. Merci beaucoup. Ça, ça déboîte les rousses. Dans tous les sens du terme. Hors sujet, mais tu penses qu'on sera reconfiné à Paris Honnêtement, ça me paraît peu probable. Il y a des gens qui se remettraient pas. Déjà, il y a des gens qui se remettent pas de, de ce qui s'est passé en mars. Ah ouais, elle fait beaucoup plus mal. Elle est quasiment au double des dégâts. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais là, on a des chiffres au-dessus de 20. Ah, vraiment, je vous le conseille, le jeu. Hein. C'est trop plaisant à jouer. A à, à voir quand même sur un boss, mais... C'est franchement très sympa, comme dirait quelqu'un. Non, et puis, de toute façon... Michel, c'est juste des, des décrets là qui mettent en place, c'est pas la loi, donc euh, le gouvernement peut dire ce qu'il veut, euh, ce qu'il veut. Les gens ils vont pas suivre les directives. Au bout d'un moment ils vont dire non mais les gars, euh, vous voulez une révolution, c'est comment <rire> Le bordel ça commence quand les gens ils ont faim. Hein. Donc s'ils peuvent pas travailler et qu'ils peuvent pas gagner leur vie, ils vont pas, ils vont pas payer tout le monde avec les assédites. Hein. Faut savoir parler runique pour comprendre le rouge. Alors je reviens sur mes pas pour euh, le fameux croissant de lune là. Ouais ça a déjà commencé à Marseille le nom effectivement. Ouais, les gens ils veulent pas. C'est soit ça soit ils se, ils se, ils se taillent les veines les mecs. Donc, euh... Alors augmente la vitesse de guérison à l'arrêt, ok, réduire les dégâts de terrain. Bon, bon on va aller dans l'ordre, hein. j'ai pas assez de PS, d'accord. Je les ai presque, 850. Voilà la fameuse telle. Insérer le croissant de lune bleue dans l'hôtel. J'aurais peut-être du save. Hein Je crois qu'il nous a semé. Le misérable avorton. Comment peut-il continuer à nous échapper de la sorte Est-ce qu'il ne se fatigue jamais Il n'a pas pu aller bien loin. Continuons à chercher. Désolé, mais j'ai perdu toute envie de le poursuivre. J'ai mieux à faire que poursuivre un sorcier qui préfère la fuite au combat. Il n'est pas digne de nous affronter. Eh, tu devrais te décoincer un peu. Il n'y a rien de plus excitant que la chasse. Euh, excusez-moi Désolé de vous interrompre, mais vous faites partie de l'équipe de recherche Si ce n'est pas le cas, vous devriez partir d'ici. Cette tour est un endroit dangereux. <rire> non mais est-ce qu'elle est sérieuse celle-là C'est trop drôle. Regarde sa tronche, cette expression idiote. idiote. <rire> Et ses vêtements, pecnode. Bonne soirée Morgan. Je, je quoi qui t'es, fillette Une amie de ce sorcier Quel sorcier Je m'appelle Yonika. Yonika Tova. Je suis apprenti chevalier saint. Yonika Tova. Hmm, alors ils sont tellement en rate qu'ils demandent à une merdeuse de ton genre de protéger les déesses. Hein On dirait qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Euh, bon, je vous ai donné mon nom. Vous pourriez vous identifier aussi. Si vous êtes à la surface depuis longtemps, c'est que vous n'avez pas eu l'opportunité de vous réfugier dans le sanctuaire, c'est ça Wow, J'avais entendu dire que les habitants 10 étaient du genre limité, mais là, ça me font vraiment le cœur. Ouais, où est le plaisir s'ils viennent directement vers nous pour nous supplier de les tuer Aucun esprit sportif. Et on devrait peut-être utiliser l'un de ces familiers démoniaques que Zava nous a confié. Comme tu veux. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que vous racontez 
Capturer les déesses et tuer tout ce qui se dresse sur notre chemin. Voilà nos ordres. Les, les déesses Vous voulez dire Dame Rhea et Dame Fina Bon, ça suffit, qui êtes-vous Que faites-vous ici Hé hé, la plaisanterie a assez duré, la bouseuse. Entrer dans cette tour est la dernière erreur que tu commettras. Ok, je crois que c'est le premier boss. Un démon Amuse-toi bien. Le sprite, bien qu'il soit flou, il est vraiment super bien fait. Attends, sale bête. À l'aide Ouais, j'aurais vraiment dû save en fait. Hein. Ah merde, je me suis fait avoir. Je suis allé trop vite. La strat ça passe sans save Ouais. Si j'y vais mollo, ouais, ça devrait passer. Ah non Va-t'en, sale bête On pas dû insister autant. Non, 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 non. Putain, c'était juste, hein. Chou, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi. Mais qui étaient ces deux-là Et pourquoi est-ce qu'ils traînent avec des démons Et pourquoi cherchent-ils à capturer Damrea et Fina ça fait plein de questions tout ça, ma grande. Euh... Ah bah non, j'ai récupéré mes points de vie, parfait. Un masque pupille. Ok, alors... Masque magique permet au porteur de voir passage et objets secrets mais dissimule les êtres vivants. C'est chaud. Chaud, dans ces moments-là, t'as toujours peur que l'explosion du boss fasse des dégâts, ouais. Effectivement. Attends, attends, ça veut dire que là, si j'équipe ce truc, je le vois plus Ah ouais. Par contre, je vois les passages secrets apparemment. Ça 
Ça ressemble à un passage secret, ça, non Le problème, c'est que là, on n'a pas de raccourci pour ça. Bon, ça va relativement vite à équiper, déséquiper, quand on connaît les touches, mais euh, c'est chaud quand même. Hein. Alors, je crois que la porte euh, qui était fermée à clé, elle est de ce côté. Mais je ne suis pas sûr. Ah non, ça c'est la base. Bon. Je m'ai trompé. pas être très loin en tout cas. Je l'équipe un peu, c'est ton jamais. Ça va, heureusement qu'ils font du bruit. Hein. On peut pas mettre un petit raccourci là. Ça c'est dommage. D'accord, il faut carrément l'équiper si on veut pouvoir passer. Eh, hey, je te connais Tu es bien Yunika Tova, non Hein Qui parle Montre-toi. Ah, du calme, retire ton masque. Oh, je te reconnais, tu fais partie de l'équipe de recherche C'est ça. Quel soulagement de voir un visage amical ici. Je m'appelle Rico Gemma. Je suis l'un des sorciers. Heureux de te rencontrer. Oh, alors tu es sûrement le petit-fils du prêtre Gemma, c'est ça Qu'est-ce que tu fais ici J'ai repris connaissance dans un fourré juste à côté de cette tour. Je me suis dit que j'allais jeter un œil à l'intérieur et j'y ai aperçu des gens qui montaient vers les étages supérieurs. Évidemment, je me suis dit qu'ils faisaient partie de notre équipe et je les ai suivis. Sûrement l'une des pires idées de toute ma vie. Oui. Est-ce que tu es blessé Oui, mais ce n'est rien. J'ai déjà jeté un sort guérisseur dessus. Je n'ai plus qu'à attendre que la plaie se referme. Mais en attendant, je vais avoir du mal à m'appuyer sur cette jambe. Bon, le principal, c'est que ce soit en voie de guérison. Et puis tu as trouvé une bonne cachette pour rester hors de vue. Alors ces personnes que tu as vues, est-ce que c'était des bandits Un homme très musclé et une femme couverte de tatouages Comment tu sais ça Je les ai croisés moi aussi. Oh waouh, ravi de voir que tu as pu leur échapper. Quand je les ai rattrapés, ils se sont moqués de moi et ont invoqué un énorme démon qui m'a pourchassé à travers la tour. On dirait que nous avons vécu des expériences similaires. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment un être humain peut être capable de contrôler un démon. Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, nous allons devoir être très prudents. Parce que ces deux-là sont loin d'être des guignols. <rire> tu as raison. Mince, ça sent vraiment le roussi cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire Avant de s'enfuir, il parlait d'un plan pour capturer Damrea et Fina. Quoi Je ne comprends pas. Yunika a expliqué la situation à Rico, à commencer par les informations que lui a données l'arbre Rodin. 
C'est une véritable avalanche de mauvaises nouvelles, chacune pire que la précédente. Si les déesses sont réellement dans cette tour, il est clair que quelqu'un les a prises pour cible. On doit se dépêcher de les retrouver avant que... Ah Beaucoup de choses m'échappent encore, mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de toute cette histoire. Jusque là, les démons des étages inférieurs ne se sont pas montrés très dangereux. Je dois persévérer, je dois persévérer encore un peu. J'aimerais t'accompagner, mais je dois rester ici en attendant que ma jambe soit guérie. Dans cet état, je ne te servirai à rien. Mais j'ai quelque chose pour toi. Putain, j'ai une extinction de voix. Mais j'ai quelque chose pour toi. Ça pourrait t'aider à surmonter certains des obstacles qui t'attendent. Collier bleu. L'ambiance de la tour me fait penser à certains FF. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que c'est que ça Une amulette protectrice que nous transmettons de génération en génération dans la maison Gemma. Ce collier a le pouvoir d'affaiblir l'attraction de la magie noire. Il devrait t'aider à déjouer les pièges que nos ennemis auraient pu tendre. D'accord. Ah, ça a l'air très utile, merci. Sois prudent, Tunica. Veille sur tes arrières. Sur Mega Drive, il y avait la légende de Thor un peu dans ce style qui était trop bien et magnifique pour l'époque. Ouais, c'est vrai, il était très très joli.